Bebeğini hazırlamak Bebeğine çokça karın üstü egzersizi yaptır. Bebekler karın üstü oyun oynamayı severler ve onları karın üstü yatırarak zemini ve vücutlarını keşfetmelerini sağlamak, kol ve boyun kaslarının yanında motor becerilerini ve baş kontrollerinin gelişmelerine yardımcı olmak açısından gereklidir. Bebeğin için karın üstü zamanı erkenden başlayabilirsin. Ancak ilk başta bebek için çok da rahat olmayabileceği için bunu birkaç dakika ile sınırlandır. Bebeğin yeni dünyaya geldiyse karın üstü zamanına rahat bulmayacaktır. Çünkü vücudunun kontrolünü fazla hissetmeyecektir. Ancak başından itibaren ona günde sadece birkaç dakika karın üstü zamanı vermek gelişmesine ve emeklemeyi daha hızlı öğrenmesine yardımcı olabilir. Bebeğin büyüdükçe 4. ay civarında başını kaldırıp destekleyebilir ve etrafa bakıp vücudunu daha fazla kontrol edebilir. Bu da emeklemeyi öğrenme yolunda olduğunu gösterir. Karın üstü zamanını bebeğin için eğlenceli bir zaman haline getir. Onunla sakinleştirici bir tonda konuş. Onunla oyuncaklarla oynamasına izin ver ve hatta bebeğinin seviyesine inerek karnı üzerinde kendini daha rahat hissetmesini sağla. Bebeğini dinlenmesi için yatıracağın zaman onu daima sırt üstü yatırmalısın. Bu onu kendini yaralamaktan veya boğulmaktan korur. Fakat uyanıksa ve keyfi yerindeyse karın üstü zamanı çok faydalı olabilir. Bebeğini karın üstü zamanında iyi vakit geçireceğinden emin ol. Onu tok, iyi dinlenmiş ve keyfi yerindeyken karın üstü yatır. Zaten uyusuzken karın üstü zamanına başlamaması daha iyi olur. Bebeğinin yürüteşte, araba koltuğunda veya mama sandalyesinde geçirdiği zamanı kısa tut. Ara sıra oturması bebeğin için önemli olsa da, uyanık olduğu zamanlarda bebeğinin olabildiğince hareketli olduğundan emin ol. İsimlerinin aksine yürüteşler bir bebeğin yürümesini yavaşlatabilir. Çünkü bunu kendi başına yapma isteği duymayacaktır. Bebeğinle vakit geçirdiğin zaman bebeğini karın üstü yere koy veya onu bir sandalyeye koyup saatlerce telefona veya bir oyuncağa baktırmak yerine hareket etmesini sağla. Bebeğinin yorulmadan ne kadar fazla hareket edebiliyorsa o kadar iyi. Bebeğini hareket etmeye olabildiğince teşvik et. Böylece zaman geldiğinde emeklemeye ve yürümeye hazır olsun. Bebeğinin sırt direncini geliştirmesine yardımcı ol. Bebeğin kendi kendine oturabilmesinden önce senin yardımına ihtiyacı olacak. Eğer bebeğin doğrulmaya çalışırsa elinle sırtını ve başını destekle. Böylece kafasını sallamadan dik durabilir. Bu bebeğinin emeklerken başını dik tutabilmesi için gereken kasların gelişmesine yardımcı olacaktır. Bebeğin ne kadar fazla karın üstü zaman geçirirse o kadar erken oturabilir. Başının üzerinde renkli oyuncaklar sallayarak bebeğinin yukarı bakmasını sağlayabilirsin. Bu bebeğin sırt, boyun ve omuz kaslarını güçlendirmesine yardımcı olur. Bebeğin ileri doğru hamle yapıp kollarını dengede tutabildiği zaman emeklemek için hazır olabilir. Bebeğinin emeklemeye hazır olduğundan emin ol. Bebeğin hazır olmadan onu emeklemeye zorlama. Çünkü bu onun yaralanmasına neden olabilir ve hazır olmadığı bir şey yüzünden cesaretini kırabilir. Bebeğini diğer bebeklerle kıyaslamak yerine onun temposunda gelişmesini sağlamaya odaklan. Bebekler kendi kendilerine doğrulabildiklerinde, başlarını sağa sola çevirebildiklerinde, kollarını ve bacaklarını kontrol edebildiklerinde emeklemeye hazırdırlar. Bebekler ayrıca yuvarlanabilmelidir de. Eğer bebeğin bu belirtileri gösteriyorsa o zaman emeklemeye çok uzak olmayabilir. Bebeğin doğrulabildikten ve başını dik tutabildikten sonra emekleyerek yürüme, etrafı dolaşma, veya sallanmanın çok da kötü olmadığı fikrine daha çok alışacaktır. Bebeğin zaten el ve dizleri üzerinde ileri gitmeye çalışarak hafifçe ileri geri sallanıyor olabilir. Bu neredeyse emeklemeye hazır olduğunun bir işaretidir. Eğer bebeğin bacaklarını iki tarafa da eşit şekilde hareket ettiriyorsa ve koordinasyonu güçlüyse 10. ayına ulaştı ama emekleyemiyor diye endişelenmemelisin. Eğer bebeğin gelişimiyle ilgili başka endişelerin varsa o zaman tabii ki bir doktora başvurmalısın. Bazı bebekler çapraz emeklemeye başladığında emeklemeye hazır olduğunu gösterirler. Bu vücudun aynı tarafıyla ilerlemek yerine çapraz el ve bacak kullandığı zamanlardır. Bir bebek çok farklı şekillerde emeklemeye başlayabilir. Bu nedenle bebeğinin her şeyi senin umduğun gibi yapmasını bekleme. Bebeğinin yaşını göz önünde bulundur. Eğer bebeğin 6 aylıksa veya daha büyükse o zaman emeklemeye hazır olabilir. Emekleme zamanı ortalama olarak 6. ay ile 10. ay arasındadır. Ancak bebekler bundan daha erken ya da daha geç emeklemeye başlayabilirler. Ama bebeğin 3 aylıksa başını destekleme,
kendiniz eminde sürerek ilerleme gibi hazır olduğuna dair belirtiler göstermediği sürece onu emekli etmeye çalışmamalısın. Rahat bir yer bul. Bebeğin emeklemeyi rahat ve yumuşak bir yerde öğrenmeli. Fakat bebeğin hareket etmesini zorlaştıracak kadar yumuşak ve rahat da olmamalı. Normal bir halı üzerine yerleştirilmiş bir battaniye veya rahat bir halı da yeterlidir. Eğer zemin ahşapsa yeri yumuşak bir battaniye yerleştirmelisin. Böyle olursa bebeğin rahat eder ve zeminde kayıp düşmesinde oluşacak yaralanmaların da önüne geçilmiş olur. Bazı aileler zeminle doğrudan temas kurabilmesi için bebeğin zıbınla veya bezli şekilde yere koyulmasını tavsiye ediyor. Bu zeminle daha sağlam bir bağlantı sağlar. Bebeğini çok fazla giydirmek onun rahat hareket etmesini de kısıtlayabilir. Aydınlatmanın yeterli olduğundan emin ol. Eğer oda çok loşsa bebeğinin uykusu gelebilir. Bebeğini dikkatlice sırt üstü yere koy. Bunu yaparken bebeğine bakarsan ona daha bağlı hissedersin. Böylece bebeğini yere alıştırır ve orada olduğunun güvencesini verebilirsin. Bebeğinin yemeğini yemesinin üzerinden en azından 10-15 dakika geçmiş olsun ki yediklerini biraz sindirebilsin. Onu yere koyduğunda kendisini sakin ve mutlu hissetmelidir. Bebeğini karın üstü hareket ettir. Eğer bebeğin rahat yuvarlanabiliyorsa o zaman bunu kendisi yapabilir. Onu biraz yardımcı olarak karnın üzerinde hareket ettir. Elleriyle başını destekleyebilmeli ve başını kaldırdığında rahat hareket ettirebilmelidir. Bu pozisyondayken kol ve bacaklarını kontrol edebilmelidir. Eğer ağlar veya rahatsız gözükürse başka bir zaman denemelisin. Ama eğer daha fazlası için hazır gözüküyorsa o zaman ileri doğru emeklemesine yardımcı olmak için diğer bölümde yeni teknikler öğrenebilirsin. Bebeğini emekli etmek Bebeğinin en sevdiği oyuncağına erişemeyeceği bir yere koy. Bebeğinle konuşarak onu oyuncağı alması için cesaretlendirebilirsin. Veya bebeğini ileri hareket etmesine yardımcı olmak için ''Hadi gel oyuncağını al'' gibi bir şey söyleyebilirsin. Bebeğin ileri geri sallanmaya, acele hareketlerle oyuncağa doğru gitmeye veya sadece oyuncağa yaklaşmaya başlamalıdır. Ancak dikkat et, bu bebeğinin hüsrana uğramasına ya da oyuncağı alamadığı için ağlamasına neden olmasın. Bebeğini sana doğru emeklet. Bebeğinden biraz uzaklaşıp onun seviyesine in ve gel buraya, anneye gel de tekrar edecek olursak eğer usanırsa ağlamaması için yanına git. Bu bebeğinin sana gelmek istemesine ve emeklemenin ve dört ayak üzerinde durmanın çok da korkuç olmadığını görmesine yardımcı olabilir. Seni taklit edip sana yakınlaşmak isteyebilir ve bu bebeğini ilerlemeye motive etmek için harika bir yoldur. Hareket etmeye başladığında Etrafa dolaşırken belden yukarısını yerden kaldır. Bebeğin önüne bir ayna yerleştir. 25 cm kadar uzağına kendi yansımasını kolayca görebileceği şekilde bir ayna yerleştir. Bebek kendisini yakından ve daha iyi görmek isteyip ileri doğru emekleyebilir. Eğer bebeğini aynalarla oynamaya alıştırırsan bu çok daha etkili olabilir. Bebeğini yanında emekle. Bebeğini sana doğru emekle etmek yerine bebeğinin yanında da yürüyebilirsin. Bebeğinle birlikte bir oyuncağa, aynaya veya eşine doğru hareket edebilirsin. Bu bebeğini senin yaptığını yapma yetecek ve ona kendini daha az yalnız hissettirecektir. Bir oyun oynadığını hissedecek ve annesinin, babasının veya kardeşinin yaptığı şeyi yapmak isteyecektir. Bebeğinin yanında büyük kardeşinin emeklemesi de bebeğinin ileri emeklemeye cesaretlendirebilir. Bebeğinin sınırlarını öğren. Bebeğin ağlamaya başladığında veya usanmış gibi gözüktüğünde onu denemeye devam etmesi için zorlama. Bunun yerine yeniden denemek için ertesi günü bekle. Hazır olmadığı veya yapmak istemediği zaman bebeğini emeklemeye zorlarsan bu sürecin gecikmesine ve bebeğinin emeklemeyi kötü bir zaman olarak algılamasına sebep olursun. Aksine bebeğin emeklemeyi eğlenceli bir aktivite olarak görmelidir. Pes etme. Bebeğin yerde sadece birkaç saniye kalabiliyorsa ertesi günü tekrar dene. Emekleme zamanı bittiğinde bebeğini cesaretlendir. O gün için bebeğini emeklemeyi öğretmen bittiyse bebeğini çokça sev ve cesaretlendir. Bebeğin çok uzağa gidemiyor diye üzülme. Bunun yerine bebeğine çokça sevgi ve ilgi göster. İhtiyacı varsa bir borununu, bir oyuncağını veya yiyebilecek kadar büyükse sevdiği bir yemeği ver. Bebeğinin zihninde emekleme zamanı güzel bir etkinlik olarak yer etmeli ve daha fazlası için heyecan duymalıdır.